హలో అలాస్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం ఎన్టీపీసీ టార్గెట్ డే ట్వంటీలోకి అయితే చేరుకున్నాం ముందుగా డే నైన్టీన్ యొక్క టార్గెట్ ఏదైతే ఇచ్చామో వాటికి సంబంధించిన జిఏ ఏదైతే ఉందో జనరల్ అవేర్నెస్ క్వశ్చన్స్ అండ్ అలానే అర్థమెటిక్ రీజనింగ్ ఈ మూడింటికి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ అనేవి ఇస్తాను అండ్ వాటికి సంబంధించిన ఆన్సర్స్ కూడా మీకు చెప్తాను ఈ వీడియోని చివరి వరకు చూడండి మీకు యూస్ఫుల్ అవుతుంది అనమాట ఓకేనా ఫస్ట్ నేను క్వశ్చన్స్ అన్ని చదివిస్తాను మీకు తెలిస్తే అనాలజీ చేసుకోండి మీకు మీరే ఆన్సర్స్ చెప్పుకోండి లేదంటే కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి ఓకేనా మీకు రివిజన్ అయితే అవుతుంది అనమాట మీరు చదివారని అనుకుంటున్నాను వీటికి సంబంధించిన ఈ లెసన్ ఏదైతే ఇచ్చానో విశ్వము సౌర వ్యవస్థ భూమి దీనికి సంబంధించిన పీడిఎఫ్ లింక్ అనేది కూడా నేను మీకు తెలుగులో డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చాను చూడలేని వాళ్ళు చూడండి ఓకేనా ముందుగా విశ్వం గురించి అధ్యయనం చేయడాన్ని ఏమంటాము విశ్వం గురించి అధ్యయనం చేయడాన్ని ఏమంటాము అండ్ అలానే సౌర కుటుంబం పరిమాణం ప్రకారం భూమి ఎన్నవ గ్రహము భూమి భూమికి అతి దగ్గరగా ఉన్న గ్రహం ఏది సూర్యునిలో అతి కాంతివంతమైన పొర ఏది సూర్యునిలో గల ప్రధాన వాయువు హైడ్రోజన్ యొక్క శాతం ఎంత ఇవన్నీ కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ అండి అండ్ చంద్రునికి చంద్రుని గురుత్వాకర్షణ శక్తి భూమి గురుత్వాకర్షణ శక్తిలో ఎంత ఉంటుంది భూమి నుండి కనబడే చంద్రుని ఉపరితల భాగం ఎంత శాతం విశ్వం ఆవిర్భావం సుమారుగా సూర్యుని కరోనా లేదా సూర్యకాంతి పర్యవేషము ఏ సమయంలో కనిపిస్తుంది బిగ్ బ్యాంగ్ సిద్ధాంతము లేదా మహా విస్ఫోటన సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించింది ఎవరు ఈ టెన్ క్వశ్చన్స్కి మీకు ఆన్సర్స్ తెలిస్తే కామెంట్ సెక్స్లో కామెంట్ చేయండి లేదంటే మీకు మీరే అనాలజీ చేసుకుని నేను ఇప్పుడు క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ చేస్తాను విశ్వం గురించి అధ్యయనం చేయడాన్ని ఏమంటాము అంటే కాస్మాలజీ అని చెప్పేసి అంటాం విశ్వం గురించి అధ్యయనం చేయడాన్ని ఏమంటామండి కాస్మాలజీ అండ్ సౌర కుటుంబంలో పరిమాణం ప్రకారం భూమి ఎన్నవ గ్రహం సౌర కుటుంబంలో పరిమాణం ప్రకారం భూమి అనేది ఐదవ గ్రహం అవుతుంది ఓకేనా అండ్ భూమికి అతి దగ్గరగా ఉన్న గ్రహం ఏది అంటే శుక్రుడు భూమికి అతి దగ్గరగా ఉన్న గ్రహం ఏది అంటే శుక్రుడు అండ్ అలానే సూర్యునిలో అతి కాంతవంతమైన పొర ఏది సూర్యునిలో అతి కాంతివంతమైన పొర ఏది అంటే సూర్యునికి త్రీ మూడు రకాల పొరలు అయితే ఉంటాయి మొదటిగా మనకి ఎవ్రీడే మార్నింగ్ పగటిపూట కనిపించే కాంతివంతమైన పొరని ఏమంటాము అంటే పోటో ప్రోటోస్పియర్ అని చెప్పేసి అంటాం అనమాట సూర్యునిలో అతి కాంతవంతమైన పొర అన్నా సరే లేదంటే మనకి పగటి సమయంలో కనిపించే సూర్యుని యొక్క పొర ఏది అన్నా సరే ఒకటే ఆన్సర్ అవుతుంది ప్రోటోస్పియర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రీవియస్ ఇయర్ పెట్టుకోడా అది సూర్యునిలో గల ప్రధాన వాయువు హైడ్రోజన్ యొక్క శాతం ఎంత మనకి క్వశ్చన్ అనేది సూర్యునిలో ప్రధాన వాయువు ఏది అని అడిగారు అనుకోండి హైడ్రోజన్ అవుతుంది ఇదొక బిట్ అవుతుంది అలా కాకుండా హైడ్రోజన్ యొక్క శాతం ఎంత అంటే డెబ్బై ఒక్క శాతం అవుతుంది ఎంతండి డెబ్బై ఒక్క శాతం అయితే అవుతుంది అనమాట అండ్ అలానే చంద్రుని చంద్రుని గురుత్వాకర్షణ శక్తి భూమి యొక్క గురుత్వాకర్షణ శక్తిలో ఎంత ఉంటుంది అంటే వన్ బై సిక్స్ ఎంత ఉంటుందండి వన్ బై సిక్స్ అయితే ఉంటుంది అనమాట అండ్ భూమి నుండి కనబడే చంద్రుడు ఉపతర ఉపరితల భాగం ఎంత శాతం భూమి నుండి చంద్రుడికి ఎంత శాతం మనకి కనిపిస్తుంది అంటే భూమి నుండి చూస్తే చంద్రుడు మనకి ఫుల్గా కనిపించడు సగం మాత్రమే అంటే సుమారుగా ఒక యాభై శాతం మాత్రమే కనిపిస్తాడు గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా అండ్ అలానే నెక్స్ట్ మనకి క్వశ్చన్ ఎలా అడుగుతారు అంటే ఇలా ఇచ్చిన తర్వాత ఆప్షన్స్ సుమారుగా యాభై శాతం నలభై ఐదు శాతం ముప్పై శాతం డెబ్బై ఐదు శాతం అని చెప్పేసి ఇస్తాడు మనకి ఆన్సర్ అనేది ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ అనేది అవుతుంది అనమాట సుమారుగా అండ్ విశ్వం ఆవిర్భావం సుమారుగా ఎంత అని అడిగారు మనకి అప్రాక్సిమేట్గా తెలియదు కాబట్టి సుమారుగా అనే పదాన్ని యూజ్ చేస్తారు విశ్వం ఆవిర్భావం సుమారుగా పద్ పదిహేను బిలియన్ల సంవత్సరాలు అయితే అయ్యిందనమాట ఎన్ని సంవత్సరాలు అండి పదిహేను బిలియన్ల సంవత్సరాల్లో అయ్యింది విశ్వం ఆవిర్భావం జరిగి అండ్ సూర్యుని కరోనా లేదా సూర్యకాంతి పర్యవేశము మనకి క్వశ్చన్ ఎలా అడిగినా మనం ఆన్సర్ చేయగలగాలి కాబట్టి కరోనా అంటాము లేదంటే సూర్యకాంతి పర్యవేశం మనం ఆల్రెడీ చెప్పాము కదా ప్రోటోస్పియర్ సేమ్ అలానే ఇది కూడా మనకి లోపల పొర అనమాట కరోనా అనేది ఈ కరోనా అనేది ఏ సమయంలో కనిపిస్తుంది అంటే గ్రహణం సమయంలో మాత్రమే కనిపిస్తుంది అత్యంత వేడిగా ఉంటుంది లోపల గ్రహణం సమయంలో మాత్రమే కనిపిస్తుంది అనమాట ఈ సూర్యుని కరోనా అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి అండ్ నెక్స్ట్ బిగ్ బ్యాంగ్ సిద్ధాంతం లేదా మహా విస్ఫోటన సిద్ధాంతం రెండు కూడా ఒకటే బిగ్ బ్యాంగ్ సిద్ధాంతం అన్న మహా విస్ఫోటన సిద్ధాంతం అన్న ప్రతిపాదించింది ఎవరు అంటే లెమైటర్ అబ్బే లెమైటర్ అనమాట లెమైటర్ అనమాట ఓకేనా మీకు ఈ టెన్ క్వశ్చన్స్ యూజ్ఫుల్ అయ్యాయని అనుకుంటున్నాను అండ్ నెక్స్ట్ అథమెటిక్ సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ అయితే సాల్వ్ చేద్దాము ఎల్సిఎం అండ్ హెచ్సిఎఫ్ అయితే ఇచ్చాను మనకి ఎన్టీపీసీ లేదంటే మీకు రైల్వే ఎగ్జామ్స్ ఏది రాసిన ఎల్సిఎమ్స్ అండ్ హెచ్సిఎఫ్ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎల్సిఎం సంబంధించి ఒక ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ అయితే ఇచ్చాను సాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం అండ్ నెక్స్ట్ టుమారో మనం ఈ వన్ వీక్ కూడా మనకి ఎల్సిఎం
ఎల్సిఎం కావాలి అని చెప్పేసి అంటున్నారు ఎల్సిఎం కావాలి అంటే మనం ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ ఏవైతే బేసిస్ ఇచ్చాడు ఫస్ట్ అన్ని తీసేసుకోవాలి తీసుకున్నాం కదా అండ్ పవర్లో ఏదైతే హయ్యెస్ట్ పవర్ ఉంటుందో అది మనకి ఎల్సిఎం అవుతుంది ఏకి హయ్యెస్ట్ పవర్ ఏముంది ఏ క్యూబ్ అండ్ అలానే బీకి హయ్యెస్ట్ పవర్ ఏముందండి క్యూబే ఉంది కాబట్టి బీ క్యూబ్ సీకి కూడా హయ్యెస్ట్ పవర్ క్యూబే ఉంది కాబట్టి సీ క్యూబ్ మన ఎల్సిఎం ఏంటి అవుద్దంటే ఏ క్యూబ్ బీ క్యూబ్ సీ క్యూబ్ అయితే అవుతుంది అనమాట అర్థమైంది కదా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బిట్ మనకి ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వేస్తాడు ఇవి మనకి ఈ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ కూడా ప్రీవియస్ ఇయర్ రైల్వేస్లో పడిన క్వశ్చన్స్ అనమాట ఓకేనా అండ్ అలానే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఫైవ్ ఇండియా ఎల్సిఎం ఆఫ్ టూ స్క్వేర్ ఇంటూ త్రీ స్క్వేర్ ఇంటూ ఫైవ్ ఇంటూ సెవెన్ టూ స్క్వేర్ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ ఫైవ్ స్క్వేర్ ఇంటూ సెవెన్ టూ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ ఫైవ్ ఇంటూ సెవెన్ ఈ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేద్దాం ముందు మనకి ఏం చెప్పాము బేస్ టూ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ ఫైవ్ ఇంటూ సెవెన్ ఇప్పుడు హయ్యెస్ట్ పవర్స్ ఏమున్నాయి టూ త్రీ కూడా హయ్యెస్ట్ పవర్ టూ ఫైవ్ కూడా హయ్యెస్ట్ పవర్ టూ అండ్ సెవెన్కి ఏం లేదు టూ స్క్వేర్ ఇలా ఇస్తే మనకు ఆన్సర్ ఇదే అవుతుంది ఇలా కాకుండా సాల్వ్ చేయాలనుకోండి టూ టూ జా ఫోర్ త్రీ త్రీ జా నైన్ ఫైవ్ ఫైవ్ జా ట్వంటీ ఫైవ్ అండ్ అలానే సెవెన్ ఓకేనా డైరెక్ట్గా ఈ రెండు మల్టీప్లై చేస్తాం అనుకోండి ట్వంటీ ఫైవ్ ఫోర్ జా ఏమవుతుంది హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ ఇంటూ నైన్ నైన్ హండ్రెడ్ నైన్ హండ్రెడ్ ఇంటూ సెవెన్ సెవెన్ నైన్ జా సిక్స్టీ త్రీ అంటే మన ఆన్సర్ ఏమవుతుందండి సిక్స్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ యాజ్ అన్సర్ ఓకేనా ఎల్సిఎం ఏమవుంది సిక్స్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అనమాట మనకి ఆన్సర్ డైరెక్ట్గా ఇలా ఇస్తే ఇలా అవుతుంది ఆప్షన్ ఇలా ఇస్తే ఇలా అవుతుంది అనమాట ఓకేనా మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేద్దాం ఫైండ్ ద ఎల్సిఎం ఆఫ్ సిక్స్టీ వన్ ట్వంటీ అండ్ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ సిక్స్టీ వన్ ట్వంటీ నార్మల్గా మనకి ఎల్సిఎం ఏ మెథడ్లో చేస్తామో అదే మెథడ్లో చేయాలి మీకు తెలిసే ఉంటుంది కదా మీకు తెలిస్తే కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి దీని ఆన్సర్ సాల్వ్ చేసి ఓకేనా అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాము ఫైండ్ ద ఎల్సిఎం ఆఫ్ ఫిఫ్టీన్ ఎక్స్ క్యూబ్ వై ఫోర్ ఫోర్ అండ్ ట్వెల్వ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ వై ఫోర్ ఫైవ్ అనమాట మనకి టూ నెంబర్స్ అయితే ఇచ్చాడు కదా ఈ టూ నెంబర్స్ ఫస్ట్ కా ఆప్షన్స్ వెరిఫికేషన్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ మనకి ఈ ఫిఫ్టీన్ ట్వెల్వ్ ఒకే టేబుల్లో ఉంటుందా లేదా అని చెప్పేసి చూసుకోవాలన్నమాట మనకి ఆప్షన్స్ అయితే నేను పెట్టలేదు బట్ సిక్స్టీ అయితే ఉంది సిక్స్టీ చూడండి ఫిఫ్టీన్ టేబుల్లో ఉంటుంది అండ్ ట్వెల్వ్ టేబుల్లో కూడా ఉంటుంది అనమాట ఫిఫ్టీన్ ఫోర్ జా సిక్స్టీ అండ్ అలానే ట్వెల్వ్ ఫైవ్ జా ఏమవుతుంది సిక్స్టీ అవుతుంది కాబట్టి మనకి సిక్స్టీ అనేది కామన్ ఈ రెండింటిలో మనకి ఎక్స్ వై కూడా కామన్ ఉన్నాయి కదా ఎక్స్ వై తీసుకుందాం అండ్ హయ్యెస్ట్ పవర్ ఏముందండి ఎక్స్కి క్యూబ్ ఉంది అండ్ వైకి హయ్యెస్ట్ పవర్ ఇది వై ఫోర్ ఫైవ్ అనమాట వై ఫోర్ ఫైవ్ తీసుకోవాలి ఇది మనకి ఎల్సిఎం అయితే అవుతుంది ఇలా టూ నెంబర్స్ ఇచ్చినప్పుడు మనం ఇలా సాల్వ్ చేసుకోవాలి రెండింటి యొక్క ఆప్షన్స్ చూసుకొని రెండింటి యొక్క కారణాంకాలు ఉన్నాయా లేదా అని చెక్ చేసుకొని అప్పుడు ఇలా సాల్వ్ చేసుకోవాలన్నమాట అండ్ నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ చూద్దాము ఫైండ్ ద లీస్ట్ నెంబర్ విచ్ డివైడెడ్ బై సిక్స్టీన్ ట్వంటీ ఫోర్ థర్టీ సిక్స్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ లీవ్ రిమైండ్ ట్వెల్వ్ ట్వంటీ థర్టీ టు ఫిఫ్టీ రెస్పెక్టివ్లీ అంటే మనకి వరుసగా ఈ రిమైండర్ అయితే తీసేస్తున్నారని చెప్పేసి చెప్తున్నారు ఇప్పుడు మనకి లీస్ట్ అంటే ఏంటి లీస్ట్ నెంబర్ అంటే ఎల్సిఎం చేయాలి హయ్యెస్ట్ నెంబర్ అంటే హెచ్సిఎఫ్ చేయాలి ఫైండ్ ద లీస్ట్ నెంబర్ అన్నాడు కదా ఫస్ట్ మనం ఇక్కడ చూడండి సిక్స్టీన్లోంచి ట్వెల్వ్ తీసేస్తే ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ నుంచి ట్వెల్వ్ ట్వంటీ తీసేస్తే ఫోర్ థర్టీ సిక్స్ నుంచి థర్టీ టూ తీసేస్తే ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ నుంచి ఫిఫ్టీ తీసేస్తే ఫోర్ మనకు అంతా కూడా ఫోర్ ఫోర్ వచ్చింది కాబట్టి మనకి ఏదైతే ఎల్సిఎం చేస్తామో ఈ నెంబర్ నుంచి ఎల్సిఎం చేసిన తర్వాత వచ్చిన ఆన్సర్కి మైనస్ ఫోర్ చేస్తే ఆన్సర్ అయితే వస్తుంది అనమాట సాల్వ్ చేద్దాం ఇప్పుడు సిక్స్టీన్ ట్వంటీ ఫోర్ వన్ మినిట్ సిక్స్టీన్ ట్వంటీ ఫోర్ అండ్ థర్టీ సిక్స్ అండ్ అలానే ఫిఫ్టీ ఫోర్ అనమాట ఇది మనకి అన్ని కూడా ఏ టేబుల్లో ఉంటుంది ఫస్ట్ మనం టూ టేబుల్లో చెక్ చేసుకుందాము టూ టేబుల్ టూ ఎయిట్ జా అండ్ అలానే టూ ట్వెల్వ్ జా టూ ఎయిటీన్ జా అండ్ అలానే టూ ట్వంటీ సెవెన్ జా ఇప్పుడు మనకి ఇవి మళ్ళీ టూ టేబుల్లో క్యాన్సిలేషన్ అవుతుంది కదా టూ ఫోర్ జా ఎయిట్ టూ సిక్స్ జా టూ నైన్ జా ట్వంటీ సెవెన్ డైరెక్ట్గా యాడ్ చేసేసేయండి అండ్ ఇప్పుడు మనకి ఏం మిగిలాయి ఫోర్ సిక్స్ అండ్ నైన్ ట్వంటీ సెవెన్ ఇప్పుడు మనం త్రీ టేబుల్తో క్యాన్సిలేషన్ చేసుకుందాం ఫోర్ త్ర
వస్తుంది ఫోర్ హండ్రెడ్ థర్టీ టూ మనం ఆల్రెడీ రిమైండర్ ఎంత ఉందండి మైనస్ ఫోర్ చేయాలి అంటే ఫోర్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఎయిట్ మనకి ఆన్సర్ అనేది అవుతుంది అనమాట ఓకేనా మనకి ఫోర్ హండ్రెడ్ థర్టీ టూ కూడా మనకు ఆప్షన్లో ఉంటుంది మనం ఇది పెట్టామనుకోండి రాంగ్ ఆన్సర్ అయితే అవుతుంది అనమాట కాబట్టి ఫోర్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఎయిట్ అనేది మన ఆన్సర్ మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను అండ్ నెక్స్ట్ రీజనింగ్ సంబంధించిన క్వశ్చన్ చూద్దాము అనాలజీకి సంబంధించిన ఆ టాపిక్ అయితే ఇచ్చాను కదా అనాలజీ క్వశ్చన్స్ అయితే చూద్దాం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి త్రీ వన్ జీరో ఫోర్ మనకి సిక్స్టీ ఫోర్ 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 జీరో వన్కి మనకి ఏమైతే వస్తుందని చెప్పేసి అడుగుతున్నారు ఫస్ట్ త్రీ ప్లస్ వన్ ప్లస్ జీరో ప్లస్ ఫోర్ చేసామనుకోండి ఎంత అవుతుంది ఎయిట్ అవుతుంది ఎయిట్ స్క్వేర్ ఎంత అవుతుందండి సిక్స్టీ ఫోర్ ఇక్కడ మనకు వచ్చింది కదా సేమ్ అలానే ఫోర్ ప్లస్ ఫోర్ ఎయిట్ ఎయిట్ ప్లస్ వన్ ఎయిట్ ప్లస్ వన్ నైన్ అవుతుంది నైన్ స్క్వేర్ ఎంత అవుతుందండి ఎయిటీ వన్ అంటే ఇక్కడ మనకి ఆన్సర్ ఏమవుతుంది ఎయిటీ వన్ అనమాట ఓకేనా అంటే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాము అనాలజీ సంబంధించి కార్ కార్కి వీల్స్ ఉంటే వెళ్తుంది అండ్ అలానే బర్డ్స్కి ఏముండాలండి రెక్కలు ఏముంటాయి వింగ్స్ రెక్కలు ఉంటే అవి మనకి వెళ్తాయి అనమాట మనకి వింగ్స్ అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి రోడ్ సారీ హార్వో ఏడీ అండ్ యుఆర్ డిజి అండ్ ఎల్ఏ అన్ని ఇచ్చాడు వీటికి సంబంధించి ఇప్పుడు మనం సాల్వ్ చేద్దాం ఆర్ అంటే ఏమవుతుంది మనకి ఆర్ అంటే ఎయిటీన్ ఓ అంటే ఫిఫ్టీన్ అండ్ అలానే ఏ అంటే వన్ డి అంటే ఫోర్ ఓకేనా అండ్ అలానే యు అంటే ట్వంటీ వన్ ఆర్ అంటే ఎయిటీన్ అండ్ అలానే డి అంటే ఫోర్ జి అంటే సెవెన్ ఇలా మనకి నెంబర్స్ తెలిస్తే ఈజీగా చేసుకోవచ్చు ఈ రెండింటికి చూడండి మనకి ప్లస్ త్రీ ఉంది కదా వేరియేషన్ ఈ రెండింటికి కూడా ప్లస్ త్రీ ఈ రెండింటికి కూడా ప్లస్ త్రీ అలా మనకి ప్లస్ త్రీ చేసుకుంటే మనకి ఆన్సర్ అనేది వస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు ఎల్ అంటే ఏంటి మనకి ఎల్ అంటే ట్వెల్వ్ ఏ అంటే వన్ ఎన్ అంటే ఫోర్టీన్ అండ్ ఈ అంటే ఫైవ్ అనమాట ఇక్కడ మనకి ప్లస్ త్రీ చేసామనుకోండి ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ అంటే ఏమవుతుంది ఇక్కడ ప్లస్ త్రీ చేస్తే ఫిఫ్టీన్ అంటే ఓ అవుతుంది అనమాట ఇక్కడ కూడా ప్లస్ త్రీ చేసామనుకోండి ఫోర్ అవుతుంది అంతేనా అప్పుడు ఫోర్ అయితే ఏమవుతుంది డి అవుతుంది అనమాట ఓ డి అండ్ ప్లస్ త్రీ చేసామనుకోండి ఫోర్టీన్కి ప్లస్ త్రీ కలిపితే సెవెంటీన్ సెవెంటీన్ అయితే మనకి ఏమవుతుంది క్యూ అవుతుంది ఓకేనా అండ్ నెక్స్ట్ ప్లస్ త్రీ చేసామనుకోండి ఎయిట్ అవుతుంది ఎయిట్ అంటే ఏంటి హెచ్ మనకి ఆన్సర్ ఏమైందండి ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుంది ఇక్కడ మనకి ఓ డి క్యూ హెచ్ అనేది మన ఆన్సర్ అయితే అవుతుంది అనమాట ఓకేనా మనకి ఈజీగా ఎలా సాల్వ్ చేసుకోవాలో అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాము ఎయిటీ సారీ ఎయిటీ సెవెన్ థర్టీ అండ్ క్వశ్చన్ మార్క్ త్రీ ఫార్టీ ఫోర్ అనమాట ఇవి మనకి స్క్వేర్స్ అయితే వస్తే ఈజీగా మనం సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు ముందుగా మనం చూడండి ఎయిటీ ఎయిటీ మనకి ఏ స్క్వేర్కి దగ్గరగా ఉంది నైన్ స్క్వేర్ చూడండి నైన్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిటీ వన్ అవుతుంది ఎయిటీ వన్ మైనస్ వన్ చేసామనుకోండి ఎయిటీ వస్తుంది కదా సేమ్ అలానే నైన్ క్యూబ్ చేసామనుకోండి నైన్ క్యూబ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ ట్వంటీ నైన్ అవుతుంది అనమాట నైన్ క్యూబ్ ఎంత సెవెన్ ట్వంటీ నైన్ ప్లస్ వన్ చేస్తే సెవెన్ థర్టీ వచ్చింది కదా అంటే ఒకటి ప్లస్ వన్ నైన్ స్క్వేర్ అయితే మైనస్ వన్ నైన్ క్యూబ్ అయితే ప్లస్ వన్ చేసుకోవాలి సేమ్ అలానే మనకి ఏదైతే ఇక్కడ నెంబర్ ఇచ్చారో త్రీ ఫార్టీ ఫోర్ త్రీ ఫార్టీ ఫోర్కి దగ్గరలో ఉన్న క్యూబ్ ఏమైనా ఉందో చూసుకోండి సెవెన్ క్యూబ్ సెవెన్ క్యూబ్ ఎంత అండి మనకి త్రీ ఫార్టీ త్రీ ప్లస్ వన్ చేయాలి కదా ప్లస్ వన్ చేస్తే ఏమైంది త్రీ ఫార్టీ ఫోర్ మనకు ఆన్సర్ వచ్చేసింది అంటే ఇప్పుడు సెవెన్ స్క్వేర్ మైనస్ వన్ చేసుకోవాలి సెవెన్ స్క్వేర్ ఎంత ఫార్టీ నైన్ ఫార్టీ నైన్ మైనస్ వన్ ఎంత అవుతుందండి ఫార్టీ ఎయిట్ అంటే ఇక్కడ మనకి వచ్చే ఆన్సర్ ఏమవుతుంది ఫార్టీ ఎయిట్ అవుతుంది అనమాట అంటే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాము లాస్ట్ వన్ అనమాట ఆర్ఐజిటీ డబ్ల్యూడిబివై ఇప్పుడు మనకి ఆర్ అంటే ఏంటి ఎయిటీన్ ఐ అంటే నైన్ జి అంటే సెవెన్ టీ అంటే ట్వంటీ అండ్ అలానే సేమ్ వేలో ఇక్కడ డబ్ల్యూ అంటే మనకి ఎంత అవుతుంది ట్వంటీ త్రీ డి అంటే ఫోర్ బి అంటే టూ అండ్ వై అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ ఈ రెండింటికి వేరియేషన్ మనకి ఎంత వచ్చింది ప్లస్ ఫైవ్ ఈ రెండింటికి మైనస్ ఫైవ్ ఈ రెండింటికి మైనస్ ఫైవ్ ఈ రెండింటికి ప్లస్ ఫైవ్ అంటే మనం ప్లస్ ఫైవ్ మైనస్ ఫైవ్ మైనస్ ఫైవ్ అంటే ఫస్ట్లో ఉన్నది లాస్ట్లో ఉన్నది ప్లస్ ఫైవ్ మిడిల్లో ఉన్నవి మైనస్ ఫైవ్ చేసుకోవాలి ఓకేనా ఇప్పుడు మనకి లాస్ట్ ఎఫ్ యూ ఎస్ వై ఉంది ఎఫ్ అంటే ఏంటి మనకి సిక్స్ అవుతుంది అనమాట సిక్స్కి ఫైవ్ మిక్స్ చేసాం అనుకోండి సిక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ లెవెన్
y y ki plus y cheyali ante kada plus 5 chesam ankonde y ante manaki 25 25 plus 5 ante em avutundi 4 aitho avutund anamata 4 ante enti d mana answer emaindi k p n d anedi mana answer aitho avutund anamata meeku eppudaithe ee alphabets yokka numbers telustayo man easy ga solve chesukochu meeku nenu explain chesam kaba time pattindi ledante inka easy ga solve chesukochu meeku ardhamaindena anukuntunnanu ee video meeku useful aithe oka like cheyandi and ippudu manam NTPC target day 20 ఒక టాపిక్స్ అయితే చూద్దాము మనకి ఈ విశ్వం సౌర వ్యవస్థ భూమి ఏదైతే ఉందో ఈ ఈ చాప్టర్ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు మీరు చదివారేనా అనుకుంటున్నాను చదివిన వాళ్ళు కూడా ఈరోజు కూడా ఇదే లెసన్ చదవండి మనం ఇంకా నేను కంప్లీట్గా డెప్త్ క్వశ్చన్స్ రేపైతే ఇస్తాను ఎక్కువ గ్రహాలపైన రేపు క్వశ్చన్స్ అయితే మీకు అడుగుతాను సాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి అండ్ అర్థమెటిక్లో హెచ్సిఎఫ్ నుంచి వస్తాను అండ్ ఎనాలజీ కూడా క్వశ్చన్స్ అయితే తీసుకొస్తాను ఓకేనా ఈ టాపిక్స్ మీకు నచ్చాయని అనుకుంటున్నానండి నచ్చితే ఒక లైక్ చేసి మన ఛానల్ని సపోర్ట్ చేయండి థ్యాంక్ సో మచ్ వాచింగ్ మై వీడియో ఆల